Ano nangyari? Hello, what's up guys? So ngayon, uh, madami nagre-request sa akin na magawa daw ako kung paano mag-update ng BIOS dito ng Gigabyte. So sa Gigabyte to guys, has, ewan ko, baka applicable din to sa iba. Pero ito, um, ang video is about Gigabyte na motherboard. So first, dapat alam nyo yung model ng inyong motherboard. Paano nyo malalaman yung model ng motherboard nyo? So pwede kayong mag-search dito sa Google ng CPU-C. So yan, download nyo lang ito CPU-C guys, CPU-C software. Gusto nyo, uh, ito, SIP to English. Pwede to. Okay, so ayan. I already download this one. So, okay. Download nyo lang yung CPU si guys. At, right click, and uh, extract. Yes to all. So, ako kasi okay na. Na-open ko na siya. So, ito yung CPU. See? So, pag 64-bit, buksan nyo lang ito 64-bit. Pag 32-bit yung inyo system, is 32-bit yung buksan nyo. And in my case, 64-bit siya. So, na-open ko na siya. At ito yung makikita nyo, guys. So, ayan. CPU, mainboard. So, sa mainboard tayo, ito yung focus natin, guys. So, makikita natin dito is model. Model. Ito yung model, guys, ng ating motherboard. So, F2A8. Isa search lang natin to guys. So, search natin siya ngayon. Dash DS2. So, search lang natin siya. Enter natin. Then, may yung kauna ng lalabas. So, eto So, ang version ng motherboard natin for now is FC. FC AMD Agesa version. Ito yung version, guys. Let's go for the support, guys. And let's check the BIOS here. So, for this one, it only got F... Ang version niya lang, guys, is F2D and F1. So, in my case, hindi ito yon So, dito tayo sa Rev 1.1, guys. So, yung iba naman, wala namang ganito siguro yung mga rev, rev, rev. So, yung iba, madadalian na lang sila. So, sa akin kasi medyo komplikado din. Pero hindi naman komplikado ang gano. So, kating na ko yung version, walang version na gano. So, punta tayo dito. Punta tayo sa support. And, punta tayo ulit sa BIOS. So, in my case, eto na. Eto yung version ng akin. Kasi eto, nakita naman natin dito. Kanina, meron tayong FC. So, eto yung version ng akin ngayon. So, 2015 pa siya. So, napaka-old na. So, hindi niya na kayang isupport yung mga bago na isasalpak mong CPU. For example, mag-upgrade ka ng A8 7680 yung kagaya ng sakin ang pinaka-required na ni A8 7680 is FD version FD na ng Gigabyte and then ang kailangan nating software is punta tayo naman dito sa utility at itong pinaka-latest nila itong at BIOS AMD F2A series for AMD Carrizo so ito yon para makapagsalpak na tayo ng A8 7680 natin so sabi dito note please install App Center first before install this utility so yung App Center is nasa pinaka-baba all the way down guys So, ito yung app center niya, guys. So, you need to download this first. So, download nyo lang, guys. Okay, download nyo lang. And, open folder. Extract lang natin. Yes to all. Okay. So, yung app center natin. AMD utility. AMD utility. AMD app center. Install lang natin to, guys. So, set up. O, set up natin ulit. So, okay. Kahit na set up ko na siya, guys. Is set up lang natin ulit. So, para makita nyo, guys, ng maliwanag, guys. So okay, then pag habang ini-install nyo guys, pwede nyo na i-download itong pinaka, itong may at BIOS na to guys Kasi ito yung kailangan natin guys, so i-download natin Okay, open folder, then extract Extract to yes to all, okay So akin kasi ni yes to all ko kasi na-extract ko na siya guys So Carrizo at BIOS, setup, open nyo lang yung setup Set it nyo lang ulit, so exit ko muna yung mga ano ko Mga ka-etchasa natin dito na So, okay, so Modify, next. So, sa inyo guys, wala nang lalabas na mga modify something na gano'n. Kasi nga, first time nyo lang mag-install. Sa akin kasi is, na-install ka na kanina. Nire-reinstall ko lang para makita nyo on how to install this software guys. Okay, so habang nag-aantay tayo, uh, antay natin. So, modify, next, next, finish natin. Search lang natin, at BIOS, B-I-O-S. So, click natin tong at BIOS guys. Eh, yes lang natin guys. Tapos ito, lalabas na to guys. So, yung app center, yung app center natin, nandyan lang din siya. Parang, kailangan ng app center eh, para maparanata ma 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 tao. So, dinalon natin sa app center. But, yo, ang pinaka din natin is si AtBios. So, open natin si AtBios. So, in-update ko din yung isa kong PC, through online lang din. So, we need to try this one. So, okay, Taiwan. So, let's go for Taiwan. Next. Okay, update server. Allow access. May lalabas guys, allow access nyo lang. At ito, yung pinaka-version FE, yung latest natin, guys. So, let's go for the latest na. FE to, ito kasi yung pinaka-latest, guys. So, yun yun yung request niya. So, i-go natin for the latest version. So, next. Um, okay, next. Sisave natin yung bias natin. Okay, pa-save natin. 
Sibulit natin. Yes. Okay. So, true online to guys. So, probably ang title ng video natin is updating BIOS updated from server. Server. Using server. Yan, ito yung record ko sa labas. So, ito nag-update siya ngayon. So, 91%. So, sana naman, hindi masira yung ating computer. Hopefully, guys. So, standby lang tayo dito kung may mangyari mong masama. So, nakita pa rin natin dito yung record. Yeah. So, yan. A reboot is required. So, guys, na-record ko. Ayos. So, tingnan natin. So, stop muna natin to recording and then let's reboot the system. Reboot na natin, guys. So, press the reboot. Okay, so it's restarting na. Probably sana hindi siya mamatay or what na hindi na mag-boot. Sana naman mag-boot pa siya naman. Please naman. Wala po tayong pambili ng bagong motherboard. <laughs> Pero parang okay naman. So tingnan natin kung ano mangyayari. So watch lang natin siya guys. Wait lang natin. Standby lang tayo. Uh, if mo yung mangyayari masama. So post ko muna yung video. Uh, on ko na lang pag may masama. So let's go. Okay, sakala ko nang gano'n siya pa ulit-ulit. Ito pala buti, nagbubut na siya. Yes. So, tingnan natin kung magtutuloy-tuloy. Ano nangyari? May sinabi guys, need to restart something something. Oh my goodness. May nangyari guys. So, patay tayo dyan. Nangyari. So guys, parang mali yung ginawa ko. So, kasi hindi na siya nagboot. Turns out, hindi na siya nagboot. So, probably alam ko yung problema. Hindi naman si Ryan motherboard natin. Um, ang gagana na lang sa kanya is FM2. So, sasalpakan ko siya mamaya ng FM2. Mamaya, tatagayan na to. So, tatagayan, sasalpak na natin yung AMD A8 7680. So, hindi siya nagboot sa A10 ko na. A10 kasi yung nakalagay doon, i-switch is pang FM2 lang. Ang para kasing pinili nating update is yung pinaka-latest niya. So, parang yung pinaka-latest update is pang FM2 lang, FM2 plus. So, check natin guys so oh, after several tries gumana na siya guys so hindi ko alam kung ano nangyari but turns out gumana gumana siya guys ito yung update so FC FC yung update natin kanina guys so FC na siya ngayon so let's go oh, let's go for the settings lang ng ating SATA HAC oh native HCI po ang atin then yes okay let's go save the next hit lot tingnan natin guys kung ano Himala guys, gumana siya guys, Himala. Nice one. My goodness guys. So, tumitingin na ako dito guys ng bagong motherboard. <laughs> so, parang nakakalungkot na sana yung mangyayari. Pero ito po kasi 4 slot yung RAM niya. Mas maganda to. Pero, yung budget kasi natin is wala sa budget. So, buti na lang gumana siya. So, tingnan natin, natin antay natin mag-boot. So, post muna natin. Gumagana na siya. So, yung ginawa nating update kanina is probably still not advisable. Dapat meron kayong generator, something like that. Ipag-update yun ng inyong BIOS. Or update, ipa-update nyo sila sa mga technicians na something like may generator sila. Sa mga froze, something like that. Ayan, gumana naman siya. Ayos naman yung update. So, tingnan natin. Ito kanina is A10. So, probably kanina nakasaksak sa CPU na dito is A10. And then, in-upgrade date nga natin yung BIOS niya. Then, probably, ang sinuport niya na lang is ang mga FM2+. Plus. Um, hindi ko nga alam kung ganun talaga yung sistema eh. Pero, dito kasi, yung isa natin PC dito is in-update nga natin dati. And, hindi ko alam. So, tatry pa rin natin yung iba. So, okay, basta, basta, basta. Update ka lang kayo. So, ayan. This is A87680, guys. So, yung upgrade nga is gumana naman kung mag-upgrade. Pero, risky talaga, guys, pag mag-update ng BIOS. So, ayan. Yo, what's up mga bros? Sa kagigising ko lang. So, gabi na kasi yun yung nag-update ako ng BIOS. Um, ang masasabi ko is risky talaga yung pagka-update. So, delikado talaga. Nung ina, ginanong ko, pagka-update ko nun, parang naging hindi siya nagbo-boot for the meantime. But, A10 kasi yun. Then, I changed to FM2. Ay, FM2 plus yung A87680. Sinasak ko siya. Then, hindi siya nagbo-boot for the meantime. And then, tinry-try ko lang. Akala ko nga hindi nagagana. Bibilin sana ako ng motherboard na bago. But, still gumana siya bigla. Di ko alam risky talaga guys ko kung papapit kayo is sa professional na lang oh, that's it for the video for upgrading some pero in end up uh, successful yung ating ginawa syempre syempre uh, and malapit na tayo mamonetize so pag may ads dyan huwag nyo skip yeah thank you ba thank you guys thank you, thank you.